你们知道吗？中国原定的开国大典时间并不是一九四九年十月一日，而是一九五零年一月一日。之所以提前了三个月，是因为毛主席与斯大林进行了秘密谈话。那么，究竟他们说了什么，让我国如此重要的开国大典提前了三个月？听闻美国在此期间还差点干涉了中国的内政，这一切究竟是怎么回事呢？今天就带大家一起来揭开这其中的秘密。喜欢的朋友别忘了长按点赞后观看哟。我们时间回到一月三十一日，这时三大战役全部结束，至此东北、华北、华东等地区先后解放。随后，陈、刘、粟等解放军五位首长组成了渡江总前委，率领百万雄师发起了渡江战役。一九四九年四月二十三日，解放军解救了南京。蒋介石败逃到广州，而另一边，彭老总带领部队进军西北。到了九月份，我国基本解放了宁夏、甘肃、青海等地，解放区面积达到了全国的百分之七十。虽然较大的战役已经结束，可从严格意义上来讲，离解放全国还是有一定的距离。虽然在兵力上，我军以四比一的绝对优势碾压着国民党军队。可毕竟，蒋介石手里仍然有着不可忽视的军事力量，随时都有可能卷土重来。而刚刚解放的北平这边，表面虽然十分平和，可在暗地里，社会治安却十分复杂。由于是刚刚解放，国民党残留下来的两万多名特务分子和反动分子都在北平潜伏起来，并且搞各种破坏。不仅如此，由于我军的空军力量还在初始阶段，制空权可以说是完全掌握在国民党空军手中。他们还经常派飞机轰炸北平、上海等地。在一九四九年五月四日，国民党空军的六架重型轰炸机还疯狂轰炸了北平郊区的南苑机场。此事件的发生，再次给中央领导们的心理敲响了警钟。不安定因素如此之多，开国大典的时间不得不重新考虑。要知道，到时候的开国大典上会有数万的群众，一旦发生了突发事件，后果不堪设想。鉴于上述情况，毛主席决定减缓开国大典的时间，趁此期间打击国民党残留人员的破坏行动，解放西北、华南等仍被国民党军队占领的地方，努力营造全国良好的治安环境。随即，开国大典的举行时间初步定在了一九五零年一月一日。因为孙中山将军在一九二一年一月一日推翻了当时的封建统治，毛主席认为这是具有战略意义的一天，所以初步开国大典的时间定在了一九五零年一月一日。到了一九四九年的具体时间，当时斯大林和刘少奇见面后，他们并没有马上讨论两国合作的事宜，而是在谈我国什么时候宣布成立中央政府，因为当时我们和苏联的关系还很融洽。苏联对我国也给予了不少帮助，因此刘少奇在出国前经中央同意，可以将我们的开国大典时间告诉斯大林。当时刘少奇向斯大林说明了我国的国情，并说预定的开国大典时间，即意识到斯大林提出的这个建议的重要性。同时，我国还截获了美国一份秘密情报，当时美国正在准备把甘肃、青海、宁夏等地部队的兵力派到新疆。从而，古编开国大典的时间确定了，就开始准备北京的安保工作了。这时，有一个地方的活动是我们领导人交代要密切关注的，这个地方就是台湾，因为此时的蒋介石就在台湾。当时负责中央情报工作的人员截获了这样一份情报，内容大概是：蒋介石准备好了空军，将会在开国大典那天轰炸北京，阻碍新中国成立的顺利进行。这份情报，不管是不是真的，都引起了中央领导人的极大重视。随后，马上召开了相关会议。会议中，针对蒋介石这一破坏呢，最终我国决定，开国大典还是十月一日正常举行，但时间却改到了下午三点，下午举行，为的就是要防备蒋介石空袭开国大典。至于三点这个时间，则是经过缜密计算的结果。当时国民党用于轰炸的飞机是美式 B-24 轰炸机，这种飞机时速为四百八十八公里，最大航程为三千三百八十公里。而国民党轰炸机的起飞地点是在浙江舟山群岛，和北京相距一千二百三十公里。如果上午从这里起飞 ，B-24 轰炸机可以在三个小时左右抵达北京。执行完轰炸任务后。
他们安全返回。可如果 B 二四轰炸机从下午起飞，轰炸任务虽然能完成，但夜航能力非常差的 B 二四根本无法正常回去。所以，开国大典的时间选在了下午三点。这些都拟定好以后，中央还做出了最坏的打算，那就是在北京周围布置好了防空武器。随时迎接可能到来的空袭，尽最大的努力把损失降到最低。其次，在安保工作，我国做的也是十分细致。一九四九年十月一日建立新中国政府这一事，只有党内部才知道。当时在北平的民众们一开始并没有收到任何通知，直到开国大典举行的前五个小时，北平新华广播电台才向全世界发布通知。这让藏在暗处的反动势力，即使想要策划阴谋，也来不及。到了一九四九年十月一日下午三点，开国大典如期举行，整个大典过程都很顺利，没有任何人敢来打扰。到了晚上九点，圆满结束。在此之后的国庆典礼，由于社会稳定，国家昌盛，我国都选择在十月一日的上午举行。当新中国成立后，我国又出现了新的问题。首先，对内要以最快的速度肃清国民党的残余军事力量，解放全中国，尽力恢复经济，改善人民的生活；而对外是要争取一个良好的国际环境，尤其是要同苏联建立友好的同盟关系。其实是在人民解放军突破长江防线以后，毛主席就开始规划解放全中国的路线了。首先，一野、二野向西进军，解放四川、贵州、西康等地。四川渡野后，占领两湖。十月即可尾随白崇禧，退路到两广前进。十一月，解放广东和广西。而此时的蒋介石试图在西南站稳脚跟，然后卷土重来。因此，根据毛主席的部署，二爷以大迂回的动作，出其不意的出现在了国民党西南防线后侧。而一爷做出大举入川的姿态，故意吸引胡宗南主力部队。十月一日。二野第五、第三兵团在四野的配合下，快速行动，一举突破了湘黔防线，解放了贵阳。而此时，四川境内的敌人也已无路可逃。随即，解放军乘胜追击，一举解放了四川等地。十一月二十八日，经毛主席同意，二野主力部队解放了重庆。紧接着，卢汉、刘文辉、邓锡侯和潘文华等人同时起义，云南和西康两省和平解放。到了十二月二十七日，成都也被解放。至此，正如毛主席在挚友人的信中所说，除台湾、西藏外，全国各地大约几个月内即可完成解放。而在经济这边，毛主席曾说过：“我们必须学会自己不懂的东西，同时也必须向一切内行的人们学经济工作，也就是用三年左右的时间，争取国民经济的恢复和发展。”要知道，国民党当时留给我们的是一副烂摊子，农业减产，工业倒闭，物价飞涨，失业众多。新中国在经济方面有着巨大的压力。毛主席看出了事情的严重性，所以果断决定以上海为主战场，狠狠打击那些哄抬物价、囤积货物的不法行为。随后，按照中央统一的部署，从全国各地紧急抽调粮食、棉纱和煤炭。在京津沪等大城市展开抛售，使得暴涨的物价持续下跌。慢慢的，国内的经济稳定了下来，百姓的生活也慢慢好了起来。如今，七十多年过去了，中国已然成长为参天大树，守护着我们每一个中国人的安全。本期视频到此结束，感谢大家的观看，大家别忘了长按点赞关注哟，我们下期不见不散。